Chicos, ahora nos toca resolver la evaluación de la semana 7. Tocaremos algunas preguntas como la 1. En un determinado centro comercial se expenden algunos productos con precios mucho menores que en otros lugares, debido a que los comerciantes no, pro, no proporcionan boletas de venta o factura propio de un mercado, pero además también se realiza la venta de productos que la ley prohíbe provenientes del contrabando. Esto, se caracteriza, esto es, caracteriza a un mercado denominado, esto le suena familiar, ¿no es cierto? Esto pasa en nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de un mercado que no da boletas o facturas, estamos hablando de un mercado informal. Muy bien. El mercado informal no da boletas, no tiene control de RUB, no tiene este, eh, control eh, y no proporciona este, algún comprobante de pago. ¿ya? No es un mercado negro, no es ilegal, no es ambulatorio, ¿no? es informal. Y la segunda, ese mismo, ese mismo, esa misma tienda, ese mismo comercio, vende contrabando. Ah, si es contrabando, ya estamos hablando de un mercado ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque se vende productos que la ley prohíbe, como productos de contrabando. Entonces, muy bien, la respuesta es la A. Seguimos con las preguntas. Ahora la 4. La partida presupuestaria que el Estado peruano destina como transferencia de recursos para apoyar económicamente a grupos sociales considerados en extrema pobreza a través, a través del programa Cual y Warma, ¿ya? Juntos, Pensión 65, etc., como una manera de restribuir la riqueza, constituye un, una, ¿cuál sería? Muy bien, chicos, ¿es, un, ¿es una contribución? No. ¿Es una donación? ¿Eso que está haciendo? Bueno, por supuesto, es una contribución. Donación no es. ¿Subvención? No, no es una subvención. ¿Es un tributo? ¿Estás pagando tributo? No. Sí, muy bien, chicos. Es un subsidio. ¿Por qué? Porque es una transferencia de dinero ¿Ya? del Estado, ¿Ya? que hace el Estado, transfiere recursos del Estado a empresas, en este caso, consumidores, ¿Ya? y es la forma que tiene el Estado de apoyar económicamente a los, a los grupos más necesitados a aquellos grupos más vulnerables en la economía. El subsidio significa que el Estado está transfiriendo ese dinero para apoyar, por ejemplo, como hablábamos, a los niños para sus desayunos, los más desnutridos, para lo que es pensión 65, mayores de 65 años, una forma de ayudar o de ayuda del Estado, una redistribución más equitativa. Seguimos con la pregunta 6. Normalmente los usuarios de las agencias de transporte terrestre interprovincial suelen adquirir sus boletos de viaje en la agencia correspondiente a un determinado precio de acuerdo a su tarifario. Sin embargo, suelen haber personas que por sus bajos ingresos económicos buscan encontrar precios más cómodos y saben que cuando estas empresas no llenan sus buses en toda su capacidad, entonces en el terminal terrestre ofrecen los asientos vacíos a precios mucho menores practicando, esta un, eh, practicando de esta manera un, una mercado informal no, no está diciendo eso economía subterránea es un sinónimo de mercado informal ¿no? es el otro nombre que se conoce mercado informal, subsidio directo no, acá no el estado no está entregando dinero precio de mercado negro no, no, no hay nada de negro acá ¿ya? pero sí una discriminación de precios, se acuerdan que comenzando la sesión hablábamos de eh, la discriminación de precios y cómo también en el transporte a través de esta discriminación de precios. ¿Por qué? Porque va a haber gente que compre el pasaje, digamos, a 20 soles en la agencia, pero hay gente que no quiere pagar tanto. Entonces espera el último momento, como no llenó este, eh, con los pasajes normales, en el camino o antes de salir, tú subes a último momento y te van a cobrar ahí y te cobran un precio mucho menor que el que la gente que pagó en la agencia. Estamos hablando de discriminación de precios que es eh, lo que busca eh, una empresa, ¿ya? cobrar distintos precios por un mismo servicio para maximizar sus ganancias. Y finalmente, la pregunta 8. Luego de constatar que a raíz de las lluvias y huaicos producidos por el fenómeno del niño, en los mercados existía manipulación de precios de alimentos de primera necesidad, Dichos problemas fueron previamente denunciados por, variedad, 
por variedad de consumidores en las redes sociales y en algunos programas de televisión local en las últimas semanas. Se propuso un artículo que está relacionado con la especulación. En él se propone que quien acapare bienes de consumo con el fin de alterar precios y provocar escasez y obtener lucro en ello, característico de una, de una ¿ya? también recibe una drástica sanción. Si se trata de bienes de primera necesidad, la pena será mayor. Entonces, ¿frente a qué estamos? Economía subterránea, mercado informal, que es lo mismo y habíamos visto, un mercado ilegal, están vendiendo un producto que está prohibido por ley, es un comercio clandestino o es un mercado negro. Como bien deben haber adivinado, es un mercado negro. ¿Por qué? Porque se está hablando de, eh, de especulación y escasez. Estoy escondiendo los productos para que así la gente se desespere por comprar estos productos, los pocos que hay en el mercado, y el precio suba, como ya lo hemos visto al inicio de la presente semana. Muy bien chicos, con esto terminamos la semana 7. Los espero la siguiente semana para seguir viendo los temas de economía.